ముందుగా ఈ కుండలో వాటర్ వేసానండి నీళ్ళు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత రెండు మూడు బిర్యానీ ఆకులు అలాగే పువ్వు అండి ఒక రెండు దాల్చిన చెక్కలు అనమాట ఇలా అలాగే లవంగ మొగ్గులు రెండు యాలకులు ఎక్కువైతే అక్కర్లేదు మనం వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి అనేది పోసుకుందాం ఇవి కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఫ్లేవర్ అంతా కూడా దిగుతుంది కదా అప్పుడు మనం రైస్ వేసుకుందాం ఇలాగ రైస్ కడిగేద్దాం అందరికీ నమస్తే నేను మీ ప్రియ మన ఎస్హెచ్ ముచ్చట్లకి స్వాగతం ఈరోజు మన వీడియోలో ఒక హెల్దీ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి అది కూడా ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ రెసిపీ విత్ స్పెషల్ బ్రింజాల్స్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా వంకాయలు చూసారంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఇప్పుడు ఆ వంకాయలు చూపిస్తానండి అందరూ కూడా చాలా థ్రిల్ అవుతారు అనమాట ఆ వంకాయలతో ఇప్పుడు బిర్యానీ చేయబోతున్నాను చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది వీడియో అనేది ఎండింగ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి వీడియోని లైక్ చేయండి వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అయితే ముందుగానే నేను ఈ బాణీలోని అంటే ఈ మట్టి కుండల్లోని వాటర్ పెట్టానండి అంటే హాఫ్ బాయిల్ చేయాలి కాబట్టి బాస్మతి రైస్ అనేది నానబెట్టాను ఇదైతే కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత రైస్ అందులో వేద్దాం వచ్చేయండి హాఫ్ అన్ అవర్ పైనే మనం నాన్ పెట్టుకున్నాం కదా బాస్మతి రైస్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట అలా నానబెట్టుకొని మనం కుక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో ఈ వాటర్ కూడా మనం వేస్ట్ చేయకూడదు ఇంకోసారి కూడా కడిగి ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనం మొక్కలకి పనిచేస్తుంది సో ఏ వాటర్ కూడా మనం వేస్ట్ చేయకూడదు ఇలా అయితే మనం వాటర్ సేవ్ చేసిన వాళ్ళం కూడా అవుతాం ఓకే ఇందులోనే హై ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి వాటర్లోని మన మొక్కలకి చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అని చెప్పచ్చు ఇది ఓకే మళ్ళీ కడిగి ఆ వాటర్ కూడా అందులోకి తీస్తాను ముందుగా నానబెట్టుకున్నాం కదండి ఈ బాస్మతి రైస్ చక్కగా నానిందనమాట కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాము ఎక్కువ అయితే వేయక్కర్లేదండి కొంచెం వేసుకుంటే చాలు ఇలా మనకి వాటర్ అనేది వేడెక్కితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ రైస్ అంతా కూడా మంచిగా కుక్ అవుతుంది అయితే మనం హాఫ్ బాయిలే చేసుకోవాలండి ఫుల్ బాయిల్ అయితే చేయకూడదు నెయ్యి వేసాం కదండి నెయ్యి వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ రైస్ అంతా కూడా పొడి పొడులు ఆడుతుంది అనమాట అంతే చూసారు కదండి వంకాయలు స్పెషల్ వంకాయలు అని చెప్పాను కదా భలే ఉంటాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఒక్కొక్కటి ఎలా ఉంది పావుల్లో ఉన్నాయి చాలా లేత వంకాయలు అనమాట ఇవి అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా లేదా అని చెప్పి ఈ వంకాయలతో ఒక రెసిపీ చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇది రేర్ బ్రింజాల్స్ అనే చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం నీట్గా వాష్ చేసుకొని అంటే కడిగి చక్కగా రౌండ్గా చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం ఓకే చూసారు కదండి వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి చక్కగా కుక్ అవుతుంది అనమాట ఒకసారి ఇలా కలదిద్దాం దీన్ని విరుగుతుంది కదా ఇంకొక టూ మినిట్స్ అయితే మనకి హాఫ్ బాయిల్ చక్కగా అవుతుంది సో చక్కగా అయిపోయినట్టేనండి మనం ఇంకా దీన్ని అంతా కూడా ఇలాగా స్టెయిన్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుంది నేనైతే ఫీల్ అవుతున్నాను మంచి స్మెల్ అనమాట అయితే ముందుగా నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అనమాట కొన్ని మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా మనం వేయించుకోవాలి ఒక్కొక్కటిగా చూపిస్తాను చూడండి అయితే ముందు నేను పల్లి వేసేస్తున్నానండి మనకి కానీ టైం లేకపోతే అన్ని కలిపి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేయించుకోవచ్చు మనకి టైం ఉంటే ఒక్కొక్కటిగా వేయించుకోవచ్చు అనమాట 
సో పల్లి అనేది మనకు కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ముందు నేను పల్లి వేయించేస్తున్నాను ఓకే ఇలా చిటిపట అయినంత వరకు మనం వేయించుకోవాలి అప్పుడు మనకి టేస్ట్ అయితే అద్భుతంగా వస్తుంది పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే టేస్ట్ అయితే రాదు మనకి సౌండ్ వస్తుంది చూడండి వేగినట్టు ఇలా మనం దోరగా వేయించుకున్నవన్నీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఓకే దాని తర్వాత కొంచెం నువ్వులు వేయించుకుందాం అండి నువ్వులు అనేది మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట ఇవి కూడా అలాగా చిటిపట అయినంత వరకు మనం వేయించాలి మంచి ఐరన్ ఫుడ్ అండి మనం ఇప్పుడు చేసుకున్నది కూడా వంకాయ బిర్యానీ కాబట్టి వంకాయలు కూడా మనకి ఐరన్ అలాగే నువ్వుల్లో కూడా మంచి ఐరన్ ఉంటుంది అలాగే ఇది నువ్వులు రోజు తినడం వల్ల మనకి బ్లడ్ ఎక్కువ చేరుస్తుందండి మెయిన్లీ ఆడపిల్లలు చక్కగా తినాలి ఇవి చూడండి చిటుపట్లు ఆడతాయి ఇవి ఇలా వేయించుకున్నవన్నీ మళ్ళీ పక్కన పెట్టేసుకుందాం చూసారు కదా ఇలాగా పేలాల్లో పేలుతున్నాయి చూసారా ఓకే కొంచెం జీలకర్ర ఎక్కువ వద్దు మనకి ప్యాన్ అనేది వేడిగా ఉంటే నిమిషాల్లో అన్నీ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ధనియాలు వేయించుకుందాం మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందా చిటిపటామని పేలుతున్నట్టు సౌండ్ చూడండి ఒకసారి అంతవరకు మనం వేయించుకోవాలన్నమాట ఓకే చూసారు కదా కనిపిస్తుంది కదా ఇలా వేయించుకోవాలి ఓకే అలాగే మనం ఒక కప్పు ఎండు కొబ్బరి అండి అంటే బాగా ముదిరిన కొబ్బరికాయని వేయించుకోవాలన్నమాట ఓకేనా అలాగే మనం ఈ కొబ్బరికాయ కూడా ఈ బ్రౌన్ పీల్ ఉంది కదా ఇది మనకు అక్కర్లేదంటే ముందుగానే మనం రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ వైట్ దాంతో మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఆ లేయర్ అయితే నేను తీయలేదండి దాంతోనే వేయిస్తున్నాను ఓకే అండి చక్కగా మనకి కొబ్బరి కూడా బాగా వేయింది అనమాట చూసారు కదా ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడమే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనం పౌడర్ పట్టించాలండి మిక్సీలో వేసి పౌడర్ పట్టిద్దాం ఓకే భలే ఉన్నాయి కదండి వంకాయలు అయితే మనకి చాలా బాగున్నాయి చాలా ఫ్రెష్గా కూడా ఉన్నాయి మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా చెట్లు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఫామ్ హౌస్లో ఇవన్నీ అనమాట మనం వెళ్ళేటప్పుడు తెచ్చాము ముందుగా కొంచెం వాటర్ తీసుకున్నానండి వంకాయలు కోసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం సాల్ట్ అని యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే అవి పాడవకుండా ఉంటాయి అంటే కొంచెం నలుపుగా వచ్చేస్తుంది కదా అలా కాకుండా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే మనకి కుక్ చేసినంత వరకు బాగుంటాయి అనమాట అయితే ముందుగా ఇవి నేను రౌండ్గా కట్ చేస్తాను చూసారా ఎంత బాగున్నాయో ఇది కర్రీ కూడా బాగుంటుందండి అయితే స్పెషల్గా ఏదో చేయాలి మంచిగా చేసి చూపించాలి పిల్లలకు కూడా ఒక హెల్దీ రెసిపీ పెట్టాలని చెప్పి ఇలా నేను ఈ వంకాయలతో బిర్యానీ చేస్తున్నాను అనమాట కదా ఎక్కడ పుచ్చులు కూడా ఉండవు మనకి ఈతవన్నీ కూడా కోసుకుందాం మనం మనకి ఇదంతా కూడా బాగా చల్లారింది కదండి ఇదంతా మనం ఒక ఫైన్ పౌడర్ కింద చేసుకుందాం
చూసారు కదా ఇదంతా చక్కగా మనకు పౌడర్ లా అయిపోయింది ఓకే ముందుగా ఒక రెండు గరెట్లు ఆయిల్ అనేది వేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా పొడవుగా కోసుకునేవి ఇవన్నీ కూడా మనం బ్రౌన్గా వేపి పక్కన పెట్టేసుకుందాం బిర్యానీ కదండి ఈ ఆనియన్ మంచి టేస్ట్ అనమాట చూసారు కదా మా లడ్డు బాబుకి పాటికి తీసుకెళ్ళాలి గోల గోల చేస్తున్నాడు వాడు రమ్మని సో ఓకే ఇవి బాగా వేగినాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం పక్కకు తీసేసుకుందాం ఇలా మనం ఉంచుకుంటే ఆయిల్ అంతా పక్కకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలు అన్నీ కూడా మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు ఓకే చూసారు కదా ఆయిల్ మనకి అలానే ఉంది దాంట్లోని ఇప్పుడు మనం వంకాయలు వేయించుకుందాం మళ్ళీ అందులో ఒక గరిటె ఆయిల్ వేసానండి సో మనం ఇలా నీట్గా కడిగి పెట్టిన వంకాయలన్నీ కూడా మనం అయితే ఇలా వేయించుకున్న వాటిని పక్కకు తీసుకున్నామండి మనకి ఈ పాన్లు కానీ వాడితే మనకి ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది అనమాట మళ్ళీ అదే ఆయిల్లో మనం కర్రీ చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ చేద్దాము చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా అయితే మనం కొంచెం జీలకర్రను వేయించుకుందాం అలాగే కొంచెం మెంతులు ఎక్కువ వద్దు దాంట్లోకి ఎండుమిరపకాయలు ఎలాగా చీల్చుకొని మనం వేసుకోవాలి ఇవి చూసారు కదా చిట్టపట్లు ఆడుతున్నాయి కదా దీంట్లో మనం ఫ్రెష్గా అప్పుడే తెంపుకున్న కరివేపాకు రెబ్బల్ని ఇలా చీల్చి అందులో వేసుకున్నాం ఓకే చక్క వేగింది కదండి దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాం చక్కగా ఉల్లిపాయ అంతా వేగినంత వరకు మనం దీన్ని వేయించుకుందాం ఉల్లిపాయ అనేది వేగలేదు అనుకోండి పచ్చి వాసన వస్తుంది అనమాట వేగుతున్నప్పుడు లైట్గా కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి మీకు కావాలి అనుకుంటే ఆవాలు అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను అనేది ఆవాలు స్కిప్ చేశాను అనమాట పోపు గింజల్లోని నేను వేయలేదు కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అయితే ఆవాలు వేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది సో ఈ సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఇదేంటంటే కొంచెం మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి వచ్చినంత వరకు వీటిని బాగా వేయించుకోవాలి ఓకే బాగా వేగిన తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేయాలి ఈ పసుపు వేసిన తర్వాత మనం చక్కగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ రెడీగా ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకొని మనం దీంట్లోనే యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అయితే ఒక స్పూన్ నేను ఇది వేస్తున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే దీంట్లోనే ఒక టూ స్పూన్స్ కారం అనేది మనం తీసుకోవాలి ఓకే చక్కగా ఇది వేగుతుంది కదండి ఇందాక మనం పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్ని కూడా దీంట్లోనే యాడ్ చేసుకోవాలి ఇదే పొడిలోనే మనం రెండు ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు వేయించి వేసుకుంటే మనకి మంచి అన్నంలో కలుపుకునే పౌడర్ కూడా రెడీ అయిపోతుందండి చాలా టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది మీరు అలా కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి సో చక్కగా ఇది వేగింది కదండి ఇప్పుడు మనం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది దీంట్లోని యాడ్ చేసుకోవాలి గ్రేవీ అంతా కూడా మంచిగా అయింది కదండి చక్కగా వేగింది మనం ముందుగానే వేయించి తీసుకున్న వంకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ కూడా అందులోని ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ వంకాయలు వేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మనం మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర ఇలా వేసేసి చక్కగా మూత పెట్టేసానండి ఒక టూ మినిట్స్ అలాగా బాయిల్ అవుతుంది అనమాట సో చక్కగా మనకి వేగిందండి 
చూసారా చక్కగా మసాలాలోని వంకాయ అంతా బాగా వేగిందనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈ కుండ పెట్టానండి మళ్ళీ ఇందాకలు అన్నం వాడుచుకున్నాం కదా ఆ కుండ పెట్టాను అయితే ఇందాకలు మనకి కొంచెం నెయ్యి వాడాం కదా మిగతా నెయ్యి అనేది ఇందులో వేస్తున్నాను అనమాట సో చక్కగా నెయ్యి మరుగుతుంది కదండి ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి అలాగే పుదీనా కూడా ఇందులోనే వేసేస్తున్నాను ఓకే అదే నేతిలోని దీన్ని వేయిద్దాము ఓకేనా ఇందులోని ఒక స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా అనేది వేసుకుందాం ఓకే సో ఈ మసాలా చక్కగా వేగుతుంది కదా చూసారు కదా చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఎంత బాగుందో స్మెల్ అయితే అయితే ఇందులో నేను ఒక కప్పు పెరుగు వేస్తాను పెరుగు వేసుకున్నాం కదండి ఈ అన్నీ కలిసేటట్టుగా మనం ఒకసారి వీటిని కలుపుకుందాం ఓకే ఇదిగోండి ఇలా అనమాట ఓకేనా కనిపిస్తుంది కదా మీకు అన్నీ కలిసేటట్టుగా చక్కగా మనం ఇవన్నీ కలుపుకుందాం అయితే ఈ కర్రీ రెడీ అయింది కదండి మనకి మంచిగా ఆహా ఎంత బాగుందో చక్కగా ఈ కర్రీని కొంచెం కొంచెంగా మనం తీసి ఇందులో వేసుకుందాం ఓకేనా ఇది ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని మనం ముందుగా ఆనియన్స్ ఇలా వేయించి పెట్టాం కదా ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువైతే కాదు ఇలాగా వేసుకోవాలి అయితే కొంచెం కర్రీ అనేది వేసాం కదా దాంట్లోని అన్నం కూడా మనం ఏంటంటే ఒక పొరగా ఇది వేసుకోవాలి చక్కగా పొడిపడులు ఆడుతూ ఉంది చూసారా రైస్ అనేది ఇలా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కొన్ని ఆనియన్స్ దీని మీద వేసుకొని మళ్ళీ చక్కగా మిగతా కర్రీ ఉంది కదండి ఇది కూడా మనం వేసుకోవాలి మిగతా ఆనియన్స్ కూడా ఇలా వేసి హ్యాపీగా మిగతా కొంచెం కర్రీ అనేది ఉండిపోయింది అనమాట అది కూడా దీంట్లోనే వేసేసి కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి మనకి అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని ఆనియన్స్ అయితే మిగిలేయండి ఇలా వేసేసుకుంటున్నాను నేను మన దగ్గర పుదీనా ఉంటే పుదీనా ఇలా పైన వేసేసుకోవచ్చు లేదంటే కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మనకి కరివేపాకు రెబ్బలన్నా ఇలా వేసేసుకోవచ్చు వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం దీన్ని కుక్ అవనివ్వాలన్నమాట ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనం దీన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుని తినేయడమే వర్షం కూడా చూడండి సీక్వెన్స్ కుదిరినట్టు మనకు వర్షం కూడా బాగా పడుతుంది సాయిబాబు నువ్వు వర్షంలో తడుస్తున్నావా రాయలుగా అసలు వన్ వీక్ నుంచి వర్షాలే వైజాగ్లో ఏ పని అవనివ్వట్లేదు అసలు చెట్లన్నీ పడిపోతున్నాయి చాలా బీభత్సంగా ఉంది ఇలాగని కంటిన్యూ రేంజ్ అయితే మొక్కలన్నీ పాడైపోతాయండి అదే పెద్ద బాధ వేస్తుంది సో మనకి మంచిగా కుక్ అయిపోయిందండి వావ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా సిమ్లో పెట్టి ఉంచాం కదా చక్కగా కుక్ అయింది అనమాట చూసారా అన్నం కూడా చక్కగా పొడి పొడులు ఆడుతూ ఉంది మనకి ఓకే చూసారా ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంత కొంచెం చేశాను ఎవరికి సరిపోద్ది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వస్తారు చూడండి నాకు 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 అంటారు ఒక్కొక్క స్పూన్ తినమని చెప్తాను ఓకే 
వేడిగా ఉండాలంటే ఈ మూత పెట్టుకుందాం ఇదైతే కరెక్ట్ ఫిట్ అండి దీనికి సో దీని మీద మనం మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ ముద్ద చేసి పెడతాం కదా సో అలా కూడా పెట్టుకోకర్లే హ్యాపీగా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అయితే మనం సర్వ్ చేసుకున్నాం కదండి చాలా కమ్మనైన వాసన అయితే వస్తుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆహా ఎంత బాగుందో పక్కనే వర్షం చల్ల చల్లగా ఉంది నా చేతిలో ప్లేట్ వేడివేడిగా ఉంది ఓకేనా చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ఇలాగే హెల్దీ రెసిపీ చేసుకొని తినండి అలాగే పిల్లలకు కూడా పెట్టండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది నిజంగా ఎప్పుడైనా వర్షం పడేటప్పుడు కానీ అలాగే మనం ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు ఇలాగా స్పెషల్గా ఏవైనా రెసిపీస్ ట్రై చేసి పెడితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో సూపర్గా ఉంది కాబట్టి ఇదంతా తినాలి మిగతాది నేను పిల్లలకి ఇస్తాను ఆల్రెడీ నాకు ఆపోజిట్లో ఉన్నారు ఆవురు ఆవురు అంటూ ఉన్నారు నాకు ప్లేట్లో ఇవి నాకు ప్లేట్లో ఏం చెప్పి అయితే ఇది నేను తింటాను దీంట్లో మనం కచ్చంబర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆనియన్ పీల్స్ కట్ చేసుకొని పచ్చివి నంచుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అయితే దీంట్లోకి రైతా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇప్పుడు నేను అది ప్రిపేర్ చేయలేదు వంకాయ అంటే అందరికి ఇష్టమే కదండి దీంట్లోకి అయితే ఇంకా రైతా అవసరం లేదనిపించింది సో అందుకే చేయలేదనమాట ఓకే చూసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా మీరు కూడా ఇలానే చేసుకోండి సేమ్ యాజ్ డీజ్ అనమాట చేసి ఎప్పుడైనా చేసుకుంటే మీరు నాకు కామెంట్ చేయండి బాగుంది లేదనేది మీరు చెప్పండి ఎందుకంటే నేను తింటున్నాను మీకు తినిపించలేను కదా సో టేస్ట్ చూసి నాకు చెప్పండి ఎలా ఉందో మీరు తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఓకే మళ్ళీ వచ్చే వీడియోస్లో మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటున్నప్పటి వరకు వారు ఉంటానండి సమస్తలోక సుఖినోభవంతు